Jeżeli oglądacie ten film na świeżo, to te piękne papiery z lawendą, których użyłam do ozdoby pudełek, są nowością w naszym sklepie. A jak nie na świeżo, to i tak zapraszam, bo lawendę chyba kocha każdy. Lawenda daje się lubić nie tylko dlatego, że jest śliczna. Mamy ku temu naprawdę wiele powodów. Pięknie pachnie, uspokaja, pomaga na bezsenność, a to tylko początek jej niezaprzeczalnych plusów. A jak te plusy trafią na podatny grunt, to można sobie lawendę wytatuować. Ostatnio znajoma pokazała mi właśnie swój taki delikatny, lawendowy tatuaż. Rewelacja! Ale jeżeli tatuaż powinien mówić cokolwiek o osobniku, który go nosi, to ja sobie powinnam wytatuować lody. Takie prawdziwe, rzemieślnicze, nakładane szpatułką. To byłby mój tatuaż, a wasz? Jeżeli mielibyście sobie zrobić jakąś dziarkę, co by to było? Napiszcie w komentarzu. Koniec już tych dygresji, wracam do filmu. Przegląd nowości z papierami ryżowymi już był i one oczywiście są dostępne w naszym sklepie Inspirello. Do pracy wybrałam dwa, ale wybór był bardzo trudny, bo jak widzieliście przed chwilą są po prostu śliczne. Papier ryżowy trzeba wyciąć albo wyrwać tak jak Wam pasuje, a przyklejamy oczywiście klejem do dekupaż. Można powierzchnię posmarować klejem, a potem przyłożyć obrazek albo tak jak ja, najpierw na sucho dopasować obrazek, a potem podnosząc go z prawej i lewej strony podsmarować klejem, a potem klej oczywiście po całości od góry. Żaden z obrazków całkowicie nie przykrył mi wieczka, więc troszkę muszę podmalować, żeby nie było tych braków widać. Myślę, że wystarczą mi cztery farby, czyli biszkoptowa oraz szara, kość słoniowa i oczywiście biała. Staram się, aby kolor uzupełnień dobrać jak najlepiej, ale prawdę mówiąc nie do końca jest to potrzebne. Ponieważ w obu pokrywkach będę jeszcze domalowywała kolorową ramkę i myślę, że na małej pokrywce ta ramka zakryje mi ten brak papieru ryżowego. Natomiast na dużym wieczku będzie szablon i te cegiełki przykryją mi wszystkie niedoróbki kolorystyczne. Pierwszy przelot jasną farbą był bardzo delikatny, myślę, że za delikatny, więc pojadę trochę mocniej, żeby kontrast między cegiełkami a ścianą był mocniejszy. Mocniejszy i nierówny, bo uważam, że nierówno rozłożona jasna farba wygląda dużo lepiej niż piękny, równy mur z cegieł. Dodam jeszcze szablon i można do odbicia użyć pasty modeling, a można po prostu primera w paście. Różnica jest taka, że pasta modeling ma połysk, a primer jest matowy. Z dołem pudełek było trochę zabawy, ponieważ połówka papieru A4 to trochę mało. Zrobienie kontynuacji zwykłej prostej kratki nie jest problemem, ale jeżeli coś już jest cieniowane albo kratka jest skośna, no wtedy robi się problem, żeby to ładnie połączyć. Trzeba mieć pomysł na to połączenie, żeby nikt na niej nie zwracał uwagi i żeby nie było go widać. Przyklejam, suszę i wszystko lakieruję lakierem akrylowym matowym. Lakierowanie przed dalszym ozdabianiem jest niezbędne. Jeżeli bym tego nie zrobiła, to farby, których będę za chwilę używała, zrobiłyby mi na papierze ryżowym brzydkie plamy. Dla ułatwienia pracy wycinam dwa kółka, spryskuję je klejem tymczasowym i przyklejam do powierzchni. Dzięki temu dużo szybciej i równiej obmaluję te boczne ramki. Na dużym pudełku biała kontrastowa ramka, natomiast na malutkim dużo bardziej delikatna. W kamerze jej prawie nie widać, ale jest o ton jaśniejsza od tła obrazka. Jak to w życiu bywa, nawet jeżeli mam fiolet, to on nigdy prosto z opakowania nie pasuje. Żeby pasował, dodałam jeszcze odrobinę szarego oraz niebieskiego. Paski maluję od ręki, zupełnie się tym nie przejmuję, że są krzywe i nierówne. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście może je perfekcyjnie rozmierzyć i dopiero wtedy namalować. Gdy widzę czasem takie Wasze piękne, idealne, perfekcyjne prace, to strasznie zazdroszczę. I wtedy swoje lenistwo tłumaczę brakiem czasu, bo myślę, że to brzmi najlepiej. Dla odmiany na małym pudełku zrobię delikatne kropeczki wykałaczką. Dlaczego tutaj także nie chciałam zrobić pasków? Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że różnorodność jest fajna i ciekawa. I tam paski, a tu kropki z pewnością będzie do siebie znakomicie pasowało. Dużo ciekawiej niż wszędzie paski. Po drugie, dlatego że grafika zajmuje całe wieczko 
i mocne paski mogłyby przetłoczyć tą grafikę, odciągać od niej uwagę, a tego bardzo bym nie chciała. W tego typu pracach cieniowanie znakomicie dodaje charakteru całości. Wystarczy dobra farba akrylowa, skośny pędzel i odrobinę ćwiczeń. Jeżeli cieniowanie Wam nie wychodzi, a chcecie zacząć i poćwiczyć, to zapraszam, zrobiłam o tym specjalny film. Tu się na cieniowaniu nie skupiam, zobaczcie tylko jaki fajny daje efekt. I jeżeli Wam się podoba, to zapraszam do nauki. Link do filmu jak cieniować zostawiłam Wam pod tym wideo. W pierwszym etapie cieniuję ciemnym kolorem, to jest ciemno-szary a w drugim troszkę położę cienia na tych białych polach. Zobaczcie jak teraz wygląda praca. Mam nadzieję, że namówiłam Was na naukę cieniowania. A teraz będą delikatne poprawki kolorystyczne na dużym pudełku. Dół nie pasuje do góry. Może tego w kamerze nie widać, ale na kwiatkach u góry troszkę brakuje mi tego koloru, który występuje na dole pudełka. Na szczęście taki problem to nie problem. Dorobiłam kolor dokładnie taki jak jest na spodzie i domalowałam troszkę kwiatków w tym kolorze. Teraz jest ok. Konturówka reliefowa biała i lecimy najprostszą ramkę na świecie. Czyli wyciskam, pociągam, wyciskam, pociągam. Niby nic, niby taki drobiazg, a zobaczcie jak przepięknie oddziela od siebie dwa obszary. Ostatnim elementem, który dodałam do moich pudełek, były wyciski z foremki silikonowej w formie lawendy. Jakiś czas temu robiłam pudełko lawendowe właśnie z tymi wyciskami. Pudełko zrobiłam, a troszkę wycisków mi zostało. Zobaczcie, tyle mi zostało, więc mam okazję, żeby je wykorzystać w kolejnej pracy. A tego typu plakietki zawsze robię na zapas. Zobaczcie, ile tego mam. Pieczątka albo stempel plus glinka super lekka. Gotowe gałązki po prostu przyklejam klejem na gorąco. Jak się robi oraz maluję wyciski pokazywałam dokładnie w tym pudełku, z którego ta lawenda pochodzi. Więc żeby się nie powtarzać, pod tym wideo zostawię Wam link do filmu, w którym pokazuję jak to wszystko robiłam. To jest lakier 3D. Fantastycznie nadaje się do podkreślania połyskiem jakichś konkretnych powierzchni. Zobaczcie jak w tym wypadku sprawdził się na oknach. Gotowe lawendowe pudełeczka prezentują się tak. Te lawendowe papiery są po prostu śliczne. Wybór jest duży, więc jeżeli macie fioła na punkcie lawendy albo po prostu lubicie lawendę, to zapraszam. Link do tych papierów zostawiam pod wideo. A zresztą pod filmem jak zwykle zostawiłam Wam linki do wszystkich produktów, których używałam w tym filmie. Wszystkich deku zakręconych zapraszam po pierwsze na kolejny film w najbliższą niedzielę, a po drugie do naszej grupy na Facebooku. Fajni, zakręceni ludzie, a nasza grupa nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Zapraszam, do zobaczenia.